नमस्कार शेतकरी मित्रांनो मी गुणवंत गरड स्मार्ट अॅग्री ऍडवायझरी सर्व्हिसेस या कंपनीच्या माध्यमातून गेले तीन वर्षापासून आम्ही शेतकऱ्यांना निर्याशम डाळी उत्पादन कसं करायचं या संदर्भात मार्गदर्शन करत आहोत आतापर्यंत शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांनी त्यांचं डाळी स्मार्ट अॅग्रीच्या माध्यमातून निर्यात केलेला आहे आणि आज आपण बघत बघत असाल की येणाऱ्या काळामध्ये एक्सपोर्ट ही खूप महत्वाची एक संधी आपल्या डाळिंब शेतकऱ्यांना उपलब्ध झालेली आहे तर जास्त जास्त डाळिंब शेतकऱ्यांनी यामध्ये यावं आणि एक्सपोर्टच्या संधीचा लाभ घ्यावा ही ह्यासाठी आम्ही हे व्हिडिओ आपल्या समोर आणतोय तर मित्रांनो आता आपल्याला एक्सपोर्टच्या संदर्भामध्ये जे काही अडचणी येतात एक्सपोर्टच्या टक्केवारी कशी वाढवायला पाहिजे एक्सपोर्टमध्ये कुठल्या पद्धतीने रिजेक्शन होतं साईज कशी पाहिजे क्वालिटी कशी पाहिजे या दृष्टिकोनातून आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला व्हिडिओ आपल्या समोर घेऊन येणार आहे तर पहिल्यांदा आजचा जो विषय आहे आज सगळ्यात गरज कशाची आहे जे जे लोक डाळिंब एक्सपोर्ट करतायत किंवा जे जे तयारी करतायत त्या दृष्टी त्यांच्यासाठी अतिशय महत्वाचा हा पिरियड आहे कारण ऑक्टोबर महिन्यामध्ये डाळिंबामध्ये सनबर्निंगचा प्रॉब्लेम सुरू होतो तर सनबर्निंग येऊ नये म्हणून आपल्याला काळजी ह्या महिन्यापासूनच घेणं अत्यंत गरजेचं आहे डाळिंबामध्ये जे एक्सपोर्टमध्ये जे रिजेक्शन होतं त्याच्यामध्ये खूप मोठा भाग हा सनबर्निंगचा असतो त्यामुळं सनबर्निंग आपण चांगल्या पद्धतीने जर त्याचं नियोजन केलं तर चांगल्या आपण योग्य पद्धतीने सनबर्निंग हे कंट्रोल शंभर टक्के करू शकतो तर सनबर्निंग येतं कशामुळं पहिल्यांदा तर सकाळी दव पडतं त्या ठिकाणी पाणी साचतं आणि त्याच्या माध्यमातून त्यानंतर जे ऊन पडतं किंवा टेम्परेचर वाढतं त्यामुळे ते फळाची जी ते स्किन आहे ते बॉईल होते आणि त्या ठिकाणी मग काळा डाग निर्माण होतो हे साधारण ऑक्टोबर महिन्यामध्ये पासून याची सुरुवात होते त्यामुळं हा महिना अतिशय महत्वाचा आहे सनबर्निंगच्या दृष्टिकोनातून तर सनबर्निंग कंट्रोल करायचं असेल तर आपल्याला काय करायला पाहिजे कशा पद्धतीने सनबर्निंग कंट्रोल करू शकतो आपण तर साधारण ज्या शेतकऱ्यांनी दक्षिण उत्तर बागा लावलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी पूर्ण पेपर कवर आपण वापरला पाहिजे किंवा पूर्ण बाग आपल्याला जास्तीत जास्त फळ कवर करायला पाहिजे आणि ज्या शेतकऱ्यांनी पूर्व पश्चिम भाग लागण केलेली आहे त्यासाठी जो दक्षिणेकडचा भाग आहे त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाण सनबर्निंगच आढळतं त्यामुळं तो भाग कव्हर करणं अत्यंत गरजेचं आहे ज्या शेतकऱ्यांना आपल्याला एक्सपोर्ट मध्ये जून मध्ये ज्या ज्या लोकांनी बागा पकडलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे की ते कसं कंट्रोल करायचं कारण आता त्या भागात सगळ्यात महत्वाचे आहेत कारण सगळ्यात मोठी फळं सगळ्यात चांगली फळं ही सनबर्निंगला बळी पडतात आणि मग पुढं आपलं त्याचं रिजेक्शनचं प्रमाण वाढतं तर सनबर्निंग कंट्रोल कसं करायचं बरेच त्याच्यामध्ये काही गोष्टी आहेत जे आपण युज करू शकतो त्यामध्ये केओलिन आहे किंवा सिलिकॉन आहे कॅल्शियम कार्बोनेट आहे ह्याचा वापर जर आपण केला तर काही अंशी आपण सनबर्निंग कमी करू शकतो पण जर इफेक्टिव्ह आणि चांगल्या पद्धतीने सनबर्निंग जर कव्हर करायचं असेल तर आपल्याला बॅगिंग किंवा पेपर कव्हर हा सगळ्यात उत्तम पर्याय आपल्या समोर आहे आणि तो गेले तीन वर्षापासून आम्ही युज करतोय आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्याचा फायदा शेतकरी बंधूंना मिळतोय तर पेपर जे शेतकऱ्यांनी जे शेतकरी जून मध्ये ज्यांनी बागा धरलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी रेसिड्यूज मॅनेजमेंट होण्याच्या दृष्टिकोनातून पेपर बॅग ही अतिशय महत्वाची आहे तर शेतकऱ्यांनी जून मधल्या शेतकऱ्यांनी पेपर बॅगचा वापर करा आणि जे शेतकरी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा ऑगस्ट मध्ये जे ज्यांनी बागा धरलेले आहेत त्यांनी पेपर कव्हर लावला तर अतिशय फायदेशीर राहील कारण सुरुवातीला रेसिड्यूचे अडचणी आपल्याला जाणवतात तर रेसिड्यूच्या अडचणी येऊ नये म्हणून कारण डिसेंबरच्या मध्ये जे काही हार्वेस्टिंग होतं तर सुरुवातीला रेसिड्यूचं प्रमाण जास्त प्रमाणामध्ये आढळतं त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला पेपर बॅग लावणं अतिन अत्यंत गरजेचं आहे तर पेपर बॅग निवडताना आपल्याला ती सतरा जीएसएम असली पाहिजे कमीत कमी आणि ती युवी ट्रीटेड असली पाहिजे जेणेकरून सूर्याची जी अल्ट्रावायोलेट रेज आहे ते पास नाही झालं पाहिजे आणि परत सनबर्निंगचा प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे तर पेपर बॅग लावताना आपल्याला सतरा जीएसएम युवी ट्रीटेड असली पाहिजे आणि जो जी फळं सूर्याला डायरेक्ट एक्सपोज होतात त्याच्यावरती किंवा आतल्या फळांवरती सुद्धा जर लावलं तर तरी सुद्धा आपल्याला त्याचा फायदा दिसून येतो त्यामुळं जूनच्या बागांना पेपर बॅग आणि ऑगस्ट मधल्या बागांना असेल तर पेपर कव्हर ह्या दोन गोष्टी आपल्याला बघणं गरजेचं आहे हे केल्यानंतर आपल्याला दुसरा एक प्रादुर्भाव आपल्याला ऑक्टोबर महिन्यात जाणवतो तो म्हणजे फ्रुट सकिंग मॉल किंवा फळ पकडणारी आळी ह्याच्यासाठी सुद्धा हा जर पेपर बॅग आपण लावली तर आपल्याला त्या ठिकाणी फ्रुट सकिंग मॉलचा सुद्धा प्रादुर्भाव बऱ्याच अंशी कमी झालेला आढळतो आणि फ्रुट सकिंग मॉलचा सुद्धा अटॅक कमी होतो सोबतच आळीचा सुद्धा प्रादुर्भाव बऱ्याच अंशी कमी झालेला आढळतो त्यामुळं आपण ह्या महिन्यामध्ये किंवा जेवढं आता लवकर करता पहिल्या आठवड्यामध्ये किंवा दुसऱ्या आठवड्यामध्ये जास्तीत जास्त आपण 
पेपर कवर कि बैक कवर करना अत्यंत गरजे है जेनेकर अपने पुढ़ जाऊन एक्सपोर्ट मध्य रिजेक्शन होते हैं जो चांगला माल रिजेक्ट होता तो अपन वाचू शको मित्रों तुम्हें जर झाड़ा जी दा जारी फल आज तुम्हें वाचली जर तुम्हें कैलक्युलेशन के साधारण दोन तीन किलो का माल अपना खराब हो सनबर्निंग मध्यम पर लोकल प्राइस सुधा खूब कमी मिलते दा पंद्रह वीस रुपये किलो अपने तो दर मिलते जर तुम्हारा एक्सपोर्ट कर जर तुम्हारा शंबर रुपयापेक्षा जास्त दर घायल तो हि दा वीस फल अपने खूब महत्व की है तो दृष्टिकोना योग्य वे है पेपर बैग कवर कराएगी ताबड़ोब निर्णय घया का अड़चण आल तो आम्मी आम संपर्क क्रमांक तुम्हारा देते तुम्हारा शंका का अल तो तुम्हें नक्की आम विचारू शता आम्मी जे शेक डाइम एक्सपोर्ट करा सा इच्छुक है यूरोप यूरोप में लोकान शतक आम्मी वे अशा प्रकार के वीडियो घेन ये है नक्की आम आनंद हो अपना शेक हा जाती जास्त सक्षम पाजे आ निर्यातक्षम डाइम उत्पादन अपने भागाम वाडल पाजे तो अशाच प्रकार से वीडियो आम्मी दू तर तुम्हाला जर आवड़ा तो हा नक्की लाइक करा आम उत्साह वाड़ेल तुम्हारा का सुधारणा संगा तो तुम्हें कॉमेंट करा तुम्हारा जर आवड़ नक्की तुम्हें शेयर ही करू शता धन्यवाद